Milan Đorđević Bombona ubijen je 11. marta 2001. godine u klasičnoj sačekuši u ulici Nikole Sovilja oko 21 i 10 časov. A ko je u stvari bio Milan Đorđević zvani Bombona? Bio je opasan svedok kriminalnih aktivnosti i svih ubistava koje su se dešavala u periodu od 90. pa do 2001. godine kada je ubijen. Bombona je bio i saradnik službe državne bezbednosti pa je i u tom smislu mogao da ima neprijatelje. Bio je kum Željka Ražnatovića Arkana. Preciznije krstio je decu Željku u braku sa Svetlanom Cecom Ražnatovićem. Nije bio poznat u Beogradskom podzemlju, pošto se 1986. godine, pa sve do njegove likvidacije, njegovo ime ne pominje u Beogradskim kriminalnim krugovima. Povukao se, oženio se i niko za njega nije znao da se bavi kriminalom u tom periodu. Bio je prijatelj sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, zajedno su rasli, zajedno su pravili svoj status u kriminalnim krugovima, odnosno u Beogradskom pozemlju. Pošto nemam podatak da je u Srbiji isti osuđivan, njegova kriminalna karijera, kao i svih tih momaka iz 90. godina i ranije, bila je svedena na kriminal koje su vršili po zemljama zapadne Evrope. Tako je i Bombona u Švedskoj postoje podaci da je osuđivan za pljačke zlatare i čak i da je bio na robi za izvršenje tih pljački. Postoji podatak da je ista ta dela, odnosno pljačke, vršio ne samo u Švedskoj, nego da je vršio pljačke i u Danskoj. Postoji priča i tada su objavljivali to i švedski mediji da je u toku procesa suđenja Arkan ušao u sudnicu i za vreme suđenja bukvalno je kidnapovo oteo je iz suda bombonu i zajedno su pobekli. Postoji druga priča da je isto u Švedskoj jednog momenta, ne zna se zašto, ali bombona je takođe spasao život Željku Ražnatoviću Arkan. Nakon toga su postali kumovi. Bombona je u Beogradu otvorio više kioska za prodaju ekskluzivnih alkoholnih pića na prvom mestu viskija. Bez obzira što je bio kum Željka Ražnatovića Arkana, Bombona nije bio član ni Arkanove dobrovoljačke garde, a nije bio član ni stranke Srpskog jedinstva. Šta više pričalo se da je imao diametralno suprotno političke stavove u odnosu na svog kuma Željka Ražnatovića Arkana. Bombona je bio levičar. U Beogradu o njemu se saznaje prvi put kada je 1983. godine u tadašnjoj diskoteci Aquarius imao oružani sukop sa Radetom Čaldovićom Čentom i Rankom Rubežićem. Došlo je do upotrebe vatrenog oružja, a kakav je epilog tog sukoba bio, ja nisam uspeo da pronađem ni u tadašnjim štampanim medijima, ni danas nisam uspeo da o tome išta saznam. Dalje se priča vezuje za njega da je bombona 80-ih, 85-te, no ranio je u nogu Darka Stojanovića, koji je kasnije ubijen u Nemačkoj. Ko je Darko Stojanović? To je svedok ubistva Aleksandra Kneževića Kneleta u apartmanu 331 u Hajetu. Priča se da je neko jedino sa Darkom mogao da uđe u sobu gde je bio Aleksandar Knežević Knele. I zato je taj Darko označen kao svedok Za ubistvo Aleksandra Kneževića Kneleta optužen je bio Miša Cvjetinović zvani Miša Tajger. Također za ubistvo Darka Stojanovića u Nemačkoj je osumnjičen i optužen bio isto Miloš Cvjetinović zvani Miša Tajger. Naravno, usled nedostatka dokaza, on je i za jedno i za drugo ubistvo oslobođen mislim 1996. godine. 
početkom 1997. mislim da se i njemu gubi svaki trak i da se on i do dan danas vodi kao nestalo lice. Bombona je, pošto je bio saradnik službe državne bezbednosti, znao mnogo. Kolale su priče da se poverio svojim prijateljima da je Beogradska policija napravila specijalne odrede smrti od svojih policajaca u to vreme koji bi likvidirali poznate beogradske kriminalce kako bi sprečili masakr na ulicama Beograda. Tu nezvaničnu priču sam i ja dok sam radio čuo, međutim priča je ostala samo na nivou priče zato što nije bilo nikakvih dokaza da je to bilo tako. I tu priču je Bombona svojim prijateljima prenosio po gradu. 15. januara 2000. godine u hotelu Intercontinental, kao što znamo, ubijen je Željko Ražnatović Arkan. Možemo samo da zamislimo koliko je ovaj događaj potresao njegovog kuma Bombonu. I verovatno da je Bombona znao mnogo o samom ubistvu Željka Ražnatovića Arkana i eventualno je mogao da zna ko su izvršioci tog krivičnog dela, ali i naručioci ubistva Željka Ražnatovića Arkana. Mi ne znamo do kakvih je podataka u tom vremenskom periodu došao Bombona, ali 11. marta 2001. godine u Sačekuši ubijen je i on. A kako je ubijen Milan Đorđević zvani Bombona? Te večeri je bio sa svojim sinom i prijateljima u ulici Južni Bulevar u balonu da igraju mali futbol. On je stalno dolazio nedeljom u to isto vreme od 19 do 20 časova. Imali su zakupljen termin, a pošto je on nekad igrao futbol, a sin njegov koji je imao 15 godina je tada trenirao u Crvenoj zvezdi, onda su oni te večeri bili sa još dvojicom drugara da igraju futbol. Nakon završetka utakmice seli su u Renault Twingo, za čim volanom je bio Miloš Roknić, na mestu suvozača je bio Dušan Milovanović, a na zadnjem sedištu je bio Bombona sa svojim sinom Nenadom koji je tada imao 15 godina. Kretali su se ulicom gospodara Vučića i kada su skrenuli u ulicu Nikole Sovilja, koja je jednosmerna i jako tesna, prošavši nekih 20 metara od početka ulice, vozač Renault Twinga Roknić primetio je levo na stepeništu obližnje zgrade 2NN izvršioca, dao je gas u nameri da pobegne, Izvršioci su ispalili više od 30 projektila u pravcu vozila. Nakon toga su se udaljila u nepoznatom pravcu. Na licu mesta ostali su mrtvi vozač Roknić, suvozač Milovanović koji je dobio projektiv posred čela, a sa zadnjeg sedišta otac i sin koji su bili ranjeni izlaze iz automobila. Tog momenta dolazi neko od komšija da im pomogne Videvši da su ranjeni, pozvali su hitnu pomoć, hitna pomoć ih je prebacila na urgentni centar i bombonu i njegovog sina koji su imali teške telesne povrede, pola sata nakon prima u urgentni centar od zadobijenih povreda preminuo je Milan Đorđević bombona. Dobili smo poziv od kolega iz osmog odalenja da se u ovoj ulici desilo ubistvo i mi smo se spremili i krenuli na lice mesta. Kolege su nam javile da su na licu mesta zatekli automobil Renault Twingo i dva tela pored automobila bez znakova života, a da su još dva lica prebačena na urgentni centar. Stigli smo na lice mesta. Lice mesta, naravno, kao i kod svakog uviđa je obeleženo trakom, fizičko obezbedjenje od strane kolega također, i krenuli smo sa uviđaj. Šta smo zatekli na uviđaju? Kao što sam rekao, neposredno ispred vozila sa njegove leve strane se nalazi Miloš Roknić, vozač u Twingu koji je tada imao 49 godina. Pogođen je u predelu grudno koša. Znači svi projektili koji su prošli kroz vetrobransko staklo 
oni su njega pogodili u grudni koš. Desno od vozila zatečeno je telo Dušana Milovanovića, starog 46 godina, koji je imao povrede na glavi. Na vetrobranskom staklu automobila, po levoj bočnoj strani, zatekli smo oštećenja od projektila. U vozilu pronašli smo dosta projektila, delova projektila, a na kolovozu ulice, sa leve strane gledano od pravca ulice gospodara Vučića, zatečeno je preko 30 čaura. Veštačenjem čaura ustanovljeno je da se radi o dva vatrena oružja. Jedno su bile čaure koje su ispaljene iz kalašnikova, a druge čaure su bile ispaljene iz pištolja CZ-99 kalibra 9 mm. Na licu mesta obavili smo naravno razgovor sa svedocima i očevicima koji su nam dali nekakav šturi opis za izvršioce ovog krivičnog dela. I jedan i drugi izvršilac bili su maskirani, na glavama su nosili kapuljače. Prilikom bežanja jednom od izvršioca ispala je automatska puška, a koliko su oni bili slobodni i ležerni govori i činjenica da se on nakon 30 metara slobodnim korakom vratio, podigo je tu pušku i nastavio svoju krenju. Dva automobila variraju na tom licu mesta. Jedan je crni Audi, a drugi je civi Audi koji je koristio zemunski klan prilikom likvidacije. Procenili smo na licu mesta da se radi o klasičnoj sačekuši. To je bio taj beogradski stil ubijanja. Na licu mesta je došao kolega iz trećeg odelenja koji radi po krivičnim delima ubistava. Pitao sam ga ko je ubijeni bombona. On kaže i meni je nepoznat, jedino što ja znam to jeste da je on kum Željka Ražnatovića Arkan. I time mi je bilo sve jasno. Ta dva automobila, crni i sivi Audi koji se pominju u ovoj priči, bili su parkirani na samom uglu ulice Nikole Sovilja i gospodara Vučića, pa su izvršioci posle izvršenog krivičnog dela seli u ta dva automobila i udaljeli se u nepoznatom pravcu. Nije bilo teško napraviti sa čekušu bomoni. Svake nedelje u isto vreme, u isti balon, imao je zakupljen termin od 19 do 20 časova i tu je igrao mali futbal sa svojim prijateljima. Tako da je vrlo lako mogao biti praćen, jer je išao uvek istom putanjom i vraćao se sa tim svojim prijateljima. Tako da izvršiocima krivičnog dela nije bilo teško da mu postave sa čekušu i da ga ubiju. Zato što su znali da će Roknić baš proći tom ulicom jer u toj ulici je stanovo i sam bombona. Negde oko 4 sata ujutru postoji što se mene lično tiče jedna malo komična priča, a opet je vezana za ovo ubistvo i za bombonu. Posle završenog uviđaja, pošto je bombona prebačen sa urgentnog centara na institutu za sudsku medicinu kako bi se radila obdukcija, ja sam došao ispred prostorija sudske medicine kako bi sa ruku bombone skinuo test na prisustvo barutnih čestica. Na moju nesreću te noći promenio se čuvar koji je radio na institutu za sudsku medicinu. U toku noći pritisnete zvono, sačekate malo i naravno dođe da vam otvori vrata taj čuvar. Čuvar je došao na vrata, ja gledam, znači nije to meni taj čovek. On je bio sa kosicom onako do iznad ramena i meni je, brate, više ličio na neku ženu nego na muškarca. Realno i objektiv. I ja sam prilikom ulaska na sudsku medicinu njemu rekao dobro jutro, gospodjo. Meni kaže, izvinite, pa ja nisam gospodja. Ja kažem, oprostite, gospodjice, Pa nisam, kaže, ni gospodnica. I ja na kraju kažem, ej, ga druže, i tu završimo. I nakon toga, taj isti čovek je kasnije u kasnijem radu 
Uvek kada se sretnemo, smejali smo se, pomagao nam je naravno oko daktiloskopiranja leša, oko uzimanja parafinskih rukavica. Zvanična istraga policije u to vreme, a i priče po kulorema, išla je u tri pravca. Prva verzija jeste da je bombona ubijen kao osveta za likvidaciju skoleta Mirka Tomića Bosanca, Bate Trlaje i Čande. To je verzija koja se pominjala što je meni malo verovatno. Druga verzija koja se pominjala to jeste poravnanje računa odnosno da je bombona znao mnogo o ubistvu svog kuma Željka Ražnatovića Arkana i da su se bojali da slučajno bombona ne progovori o izvršiocima ovog ubistva, a još grđi bi bilo da progovori o naručiocima ubistva Željka Ražnatovića Arkana. I treća verzija, pošto je bombona finansirao neki futbalski klub u Beogradu, a njegov sin trenirao je futbal u Crvenoj zvezdi, išla je priča da je on ulagao novac u mlade igrače. Pa je i sa te strane mogo da se zameri, odnosno mogla je da mu dođe opasnost od tadašnjih futbalskih menadžera. I na kraju moja pretpostavka kao četvrta verzija jeste da je ovo pečat zemljskog klana. Ne znam zašto, ali oni su ubijali na ovaj način. Pojavljuju se dva automobila i to je po meni najverovatnija verzija da je i bombonu ubio zemunski klan. A šta vi mislite? Koja je od ove četiri verzije najrealnija? Pišite u vašim komentarima. I na kraju, opet, moj savet. Mladim ljudima, mladim momcima, nemojte da se bavite kriminalom. Ova moja emisija, ponavljam, ima samo edukativni značaj na te mlade generacije. Jer kad jednom uđete u kriminal, odatle povratka više 